பிரிவு முதல் பிரிவு சிவபுராணம் கடைசி பிரிவு அச்சோபத்து புராணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா திருவாசகத்துக்கு வேறு பெயர்கள் தமிழ் வேதம் சைவ வேதம் சரியா தமிழ் வேதம் சைவ வேதம் என அழைக்கப்படுறது வந்து எதுங்க திருவாசகம் தமிழ் மூவாயிரம் திருமந்திரம் தமிழ் மூவாயிரம் வந்து எதுங்க திருமந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சைவ சித்தாந்த உண்மைகளை பத்தி சொல்றது திருமந்திரம் ஒன்பது தந்திரங்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்கள் மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஓரு பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது திருமந்திர மாலை அப்படின்னு வந்து திருமூலர் திருமந்திரத்துக்கு பேர் வச்சிருப்பாரு தமிழ் மூவாயிரம் அப்படின்றது வந்து இதுக்கு இன்னொரு பேரு சரியா சோ மூத்த திருப்பதிகம் என அழைக்கப்படுறது காரைக்கால் அம்மையாரோட பாடல்கள் மூத்த திருப்பதிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து காரைக்கால் அம்மையாரோட பாடல்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பிரபந்த மாலை என அழைக்கப்படுறது பக்தி பாடல்கள் தொகுப்பு பதினொன்றாம் திருமுறை அப்படின்றது காரைக்கால் அம்மையார் உட்பட பனிரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா திருக்குறுந்தொகை அஞ்சு சரியா அஞ்சு நாலு தான் திருநேரிசை ஆறு தான் திருத்தாண்டகம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு திருக்கடை காப்பு ஏழு திருப்பாட்டு எட்டு திருவாசகம் ஒன்பது திருவிசைப்பா பத்து திருமந்திரம் பதினொன்னு பிரபந்த மாலை அதை பக்தி பாடல்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பனிரெண்டு பெரிய புராணம் அப்படின்னு சொல்லு பெரிய புராணம் முதன் முதல அரங்கேற்றப்பட்ட இடம் சிதம்பரத்துல தில்லை நகர் சிதம்பரத்துல தில்லை நகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேக்கிலாரையே வந்து கடவுளா கும்பிடுவார் அவர் பேரு அப்போதி அடிகள் சொல்லுவாங்க அவர் பேரு அப்போதி அடிகள் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட வீட்டுல இருக்க பொருட்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சேக்கிலார் அப்படின்னு தான் பேர் வைப்பார் அப்போதி அடிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரு அதே மாதிரி அனபாய சோழன் அப்படின்றவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பட்டம் கொடுப்பாரு சேக்கிலாருக்கு உத்தம சோழ பல்லவராயன் அதே மாதிரி அவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்டர் சீர் பரவுவார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோடு இன்னொரு பேரு சேக்கிலார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூர்ல பிறந்தவரு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவரு இயற்பெயரு அருண்மொழி தேவர் ஆளுடைய பிள்ளை யாருங்க திருஞான சம்பந்தர் ஆளுடைய அரசு திருநாவுக்கரசர் திராவிட சிசு திருஞான சம்பந்தர் அப்படின்னு தம்பிரான் தோழன் சுந்தர் திருவாத ஊரார் வாத ஊரான் மாணிக்க வாசகர் திருநாவலூரார் சுந்தர் சரியா சுந்தரர் பிறந்தது வந்து திரு நாவலூர் சரியா அதே மாதிரி திருமுனைப்பாடி நாட்டுல பிறந்தவரு அப்பரு திருமுனைப்பாடி நாட்டுல பிறந்தவரு அப்பரு அதே மாதிரி சீர்காழியில பிறந்தவரு திருஞான சம்பந்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரும்ப 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 சொல்லி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே மறக்காது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ பனிரெண்டு திருமுறைகள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைவர்களோட வேதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பனிரெண்டு திருமுறைகளை தான் வந்து என்னது சைவர்களோட வேதம் சைவத்தோட இரு கண்கள்னா யார் யாரு திருஞான சம்பந்தரும் அப்பரும் தான் அப்படின்னு சொன்னவரு சேக்கில சரியா சைவத்தோட இரு கண்கள் அப்படின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தரும் அப்பரும் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து யாரு சேக்கிலார் சேக்கிலார் புராணம் இயற்றினது உமாபதி சிவாச்சாரியர் உமாபதி சிவாச்சாரியர் அவர் தான் வந்து சேக்கிலார் புராணம் அப்படின்றது வந்து இயற்றினாரு சரியா சோ திருக்கோவையார் பாடினதும் யாரு மாணிக்க வாசகர் தான் திருவெம்பாவை பாடினதும் மாணிக்க வாசகர் தான் சரியா திருப்பாவை யாரு தெரியுமா திருப்பாவை வேதம் அனைத்திற்கும் வித்து அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க உம் ஆண்டார் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்கள்ல வருவாங்க இப்ப சைவமும் தமிழும் படிச்சீங்கல்ல இது வந்து சிவனை வழிபடுறவங்க அவங்க தான் வந்து இந்த சைவ குரவர்கள் அப்படின்றவங்க பனிரெண்டு திருமுறைகள் அப்படின்றத வந்து எழுதுனவங்க தான் சைவமும் தமிழும் அப்படின்ற தலைப்புல படிப்பீங்க அதே மாதிரி சைவம் சாரி வைணவமும் தமிழும் ஒண்ணு படிப்பீங்க அதுல வந்து ஆழ்வார்கள் பத்தி படிக்கணும் ஆழ்வார்கள் பனிரெண்டு பேர் வந்து இருப்பாங்க அவங்க எழுதுனதான் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் யாருன்னா நாதமுனிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்ப வந்து திருமுறைகள் தொகுத்தவர் வந்து நம்பியாண்டார் நம்பீஸ்வரம்ல அதே மாதிரி நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் வந்து யாரு நாதமுனிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா சோ அதுலதான் முதல் திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி பொய்யாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பே இதுல மூவர் முதலிகள் சொல்றோம்ல யார் யாரு திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் அதே மாதிரி வந்து ஆழ்வார்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று ஆழ்வார்கள் முதல் ஆழ்வார்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல் மூன்று ஆழ்வார்களை தான் முதல் ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
பொய் பொய்கையாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொய்கையாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் பொய் பேய் பூதம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள் மூவர் முதலிகள்னா இவங்க மூணு பேர் சைவ குரவர்கள்னா யாரு மாணிக்க வாசகரையும் சேர்த்தம்னா அவங்க நாலு பேர் தான் வந்து யாரு சைவ குரவர்கள் முதல் சித்த நூல் தமிழின் முதல் சித்த நூல் எது திருமந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்துருங்க ஸோ வந்துடும் ஸோ எழுதிக்கலாம் வஉசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முக்கியமாக வந்து ஸோ இவர் வந்து நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரன் பண்ணார் அதில் இன்னொன்று ஒன்று அக்ரி சொசைட்டி எழுதிக்கிங்க வேளாண் சங்கம் அக்ரி சொசைட்டி வேளாண் சங்கம் தூத்துக்குடி இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் தூத்துக்குடி கைத்தொழில் சங்கம் தூத்துக்குடி இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி சொசைட்டி ஸோ இவர் தான் ரெண்டு கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கினர் என்னென்ன கப்பல் எஸ் எஸ் காலியா எஸ் எஸ் லாவோ எழுதிக்கிங்க சரி எந்த நாடுகளுக்கு இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பலை வந்து ரன் பண்ணார் ஆ தூத்துக்குடி டு ஸ்ரீலங்கா எழுதிக்கிங்க தூத்துக்குடி டு ஸ்ரீலங்கா ஸோ லாவோ காலியோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ ரெண்டு கப்பல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து வாங்கியிருப்பாரு ஸோ இவர் தான் சுதேசி நாவாய் சங்கம் அப்படின்ற கப்பல் நிறுவனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவார் சுதேசி நாவாய் சங்கம் எந்த வருஷங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது ஜீரோ ஆறு நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் செப்டம்பர் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீனில் தான் சுதேசி நாவாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கப்பல் நிறுவனம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவார் இதோட தலைவராக யாரை நியமனம் பண்ணுவார்னா பாண்டித்துறை தேவர் பாண்டித்துறை தேவர் அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸோ தலைவராக வந்து நியமனம் பண்ணுவார் சரியா தூத்துக்குடியில் வந்து ஆரம்பிப்பார் காலியோ லாவா அப்படின்ற இரு கப்பல்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இவர் கப்பல் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியோட கப்பல் தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இவர் நம்மளோட சார்பாக வந்து இரண்டு கப்பல்கள் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி ரன் பண்ணுவார் வாபூசி ஸோ எப்போ சுதேசி நாவாய் சங்கம் வந்து ஆரம்பித்தார் பத்தொம்பது ஜீரோ ஆறு செப்டம்பர் பதினாறு எப்போ சட்ட தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றார் பதினெட்டு தொண்ணூற்றி நாலு பதினெட்டு தொண்ணூற்றி நாலு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா அவரோட முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க தூத்துக்குடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் ஸ்ட்ரைக் தூத்துக்குடியில் வந்து நூற்பாலை வேலை நிறுத்தம் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஹெட்டாக இருப்பாங்க ஒருத்தர் வஉசி இன்னொருத்தர் சுப்பிரமணிய சிவா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் தலைமையேற்று இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து நடத்துவாங்க தூத்துக்குடி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் ஸ்ட்ரைக் தூத்துக்குடி நூற்பாலை வேலை நிறுத்தம் எந்த டே எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழு சரியா தூத்துக்குடி வேலை நிறுத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபின் சந்திரபால் அவரோட ரிலீஸ் டேட் அப்போ இவர் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அவர் வந்து மக்களை வந்து அதிக அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழப்புறாரு சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுக்காக தானே கைது பண்ணுறாங்க அந்த வீரர்கள் அப்படின்றவங்கள அது மாதிரி வந்து எதுக்காக இவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டார்னா எழுதிக்கிங்க ரிலீஸ் ஆஃப் பிபின் சந்திரபால் பிபின் சந்திரபாலோட விடுதலை கொண்டாட்டத்தின் போது தான் இவர் வந்து மக்களை வந்து நிறைய வந்து ஸோ இது பண்ணிட்டாரு அப்படின்றதுக்காகவே இவரை வந்து அரஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க வஉசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா எழுதிக்கிங்க பத்தொம்பது ஜீரோ எட்டு மார்ச் ஒம்பதுல மார்ச் ஒம்பதுல ஸோ இவர் வந்து கவர்மெண்ட்டை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அரசாங்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவமதித்ததாகவும் பொது மக்களை வந்து தூண்டியதாகவும் ஸோ இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் மேலே குற்றச்சாட்டப்பட்டு இவரை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அரஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எந்த விடுதலை கொண்டாட்டத்தின் போதுனா பிபின் சந்திரபாலோட கொண்டாட்டத்தின் போது ஸோ இவருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை ஆயுள் வழக்கு தண்டனை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பேரில் வந்து நிறைவேற்றப்படும் ஸோ இவர் வந்து மொத்தம் எத்தனை வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறை வாழ்க்கை வந்து அனுபவிச்சார் நாற்பது வருஷம் சரியா இது இந்த கொஸ்டின் கூட கேட்டிருக்காங்க எழுதிக்கிங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தவர் வந்து அந்த நீதிபதி யாருன்னா ஜஸ்டிஸ் பின்ஹே அப்படின்றவர் தான் அவர் தான் இவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை அப்படின்றத வந்து கொடுப்பார் ஜஸ்டிஸ் பின்ஹே அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை அப்படின்றத வந்து கொடுப்பார் So, 
ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூஜ் ஆஃப் சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பார் ஏன்னா வந்து இதோட லீடரே வந்து யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கோட லீடர்ஸ்னே யார்னா ரெண்டு பேர் தான் ஒருத்தர் வாபுசி இன்னொருத்தர் சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு இவர் வந்து அடைக்கலம் கொடுப்பார் ஸோ இவர் நாற்பது வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை ஆயுள் தண்டனை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி பின்ஹே அப்படின்றவர் வந்து கொடுப்பாரு சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி பின்ஹே ஒரு கூற்று சொல்வார் எழுதிக்கிங்க அசஷன் அசஷன்னா கூற்று என்ன சொல்வார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வஉசியோட பிரசங்கத்தையும் பாரதியாரோட பாடலையும் கேட்டால் செத்த பிணங்கூட உயிர் பெற்று எழுமா அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி பின்ஹே அப்படின்றவர் சரியா வஉசியோட ஸ்பீச் அந்த அந்த பிரசங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பீச்சையும் அதே மாதிரி பாரதியாரோட பாடல்கள் அப்படின்றத வந்து கேட்டாங்கன்னா செத்த பிணம் கூட எழுந்து நிற்கும் உயிர் பெற்று விடும் அடிமைப்பட்ட நாடு ஐந்து நிமிடத்துல வந்து விடுதலையாகும் அப்படின்னு சொன்னார் சரியா அடிமைப்பட்ட நாடு ஐந்து நிமிடத்துல வந்து என்னாயிடும் விடுதலையாகும் அப்படின்னு வந்து இந்த கூற்று யாரு சொன்னான்னா ஜஸ்டிஸ் பின்ஹே அப்படின்றவர் தான் வந்து ஸோ வஉசிக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதித்த ஸோ அந்த நீதிபதி தான் வந்து இந்த கூற்றை வந்து சொல்வார் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ செக்கிழுத்த செம்மல் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்பட்டவர் யார் தான் வஉசி தான் ஜெயிலில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ செக்கிழுத்த செம்மல் அப்படின்றவர் இவர் தான் கப்பலோட்டிய தமிழன் வஉசி தான் கப்பலோட்டிய தமிழன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவரும் வஉசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் சரியா ஸோ இவர் எழுதிய கவிதைகள் எழுதிக்கிங்க கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மெய்யரம் பத்தொம்போது பதினாலில் ஜெயிலில் இருக்கும்போது அதில் எல்லாமே எழுதினார் பத்தொம்போது பதினாலில் மெய்யரம் அப்படின்ற கவிதை நூல் எழுதியிருப்பார் மெய்யரம் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அடுத்து மெய்யறிவு பத்தொம்போது பதினஞ்சு மெய்யறிவு பத்தொம்போது பதினஞ்சு மெய்யரம் பத்தொம்போது பதினாலு மெய்யறிவு பத்தொம்போது பதினஞ்சு அடுத்து பாடல் திரட்டு அகில திரட்டு யாரோடது அகில திரட்டு வைகுண்ட சுவாமிகளோடது சரியா அகில திரட்டு வந்து யாரோடது வைகுண்ட சுவாமிகள் வைகுண்ட சுவாமிகள் எங்க பிறந்தாங்க கன்னியாகுமரியில சாஸ்தா விலை அப்படின்ற ஊர்ல பிறந்தவர் தான் யாரு வைகுண்ட சுவாமிகள் அவரை பின்பற்றினவங்களை தான் அவரை வந்து என்ன சொல்வாரு ஐயா அப்படின்னு வந்து அழைப்பாங்க நிலர்த்தாங்கள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோடது வைகுண்ட சுவாமிகள் இவரோட இயற்பெயர் என்ன தெரியுமா முடி சூடும் பெருமாள் சரியா அது சர்ச்சையானதுனால இவர் பேரை வந்து முத்துக்குட்டி அப்படின்னு மாத்திக்கிடுவார் பேரை வந்து முத்துக்குட்டி அப்படின்னு மாத்திக்கிடுவாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஸோ இதில் ஃபாலோ பண்ணி போனதுனால இவரை ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஐயா அப்படின்னு வந்து அழைப்பாங்க நிலர்த்தாங்கள் அப்படின்றது வந்து இவரோட தான் அதே மாதிரி அகில திரட்டு அப்படின்ற நூல் வந்து யார் தான் வைகுண்ட சுவாமிகளோட நூல் தான் சரியா அகில திரட்டு அவரோட ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து கேதர் பண்ணி எழுதி ஸோ இது ரிலீஸ் பண்ண நூல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகில திரட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இக்கால அவையார்னா யாரு அவையார் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க தெரியுமா சங்க காலத்தில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒன்பதா பதினொன்னா இக்கால அவையார் யாரு அசலாம்பிகை அம்மையார் இக்கால அவையார் யாரு அசலாம்பிகை அம்மையார் சரியா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ எழுதிக்கலாம் ஒன்று மெய்யரம் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறம் மெய்யறிவு நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல் திரட்டு அதுவும் பத்தொம்போது பதினஞ்சில் தான் எழுதினார் அடுத்து சுயசரிதை பயோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்தொம்போது நாற்பத்தி ஆறில் எழுதினார் பத்தொம்போது நாற்பத்தி ஆறில் வந்து எழுதினார் சுயசரிதை சரி இவர் எந்த பத்திரிகைக்கு ஆசிரியராக இருந்தார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க விவேக பானு அடிக்கடி இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் தான் கேட்பாங்க எடிஷன்ஸ் அப்படின்றதுல யார் வந்து தலைவராக ஆசிரியராக இருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்து துணை ஆசிரியராக யார் இருந்தாங்க அப்படின்றது மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ எந்த வருஷம் வந்து இந்த பேப்பர் வந்து ரன் பண்ணாங்க எங்கே தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க சரியா அது வந்து முக்கியமான எழுதிக்கிங்க விவேக பானு ஹிந்து நேஷன் இந்து நேஷன் தி நேஷ்னல் இந்த மூணு பத்திரிகையோட ஆசிரியராக இருந்தவர் தான் வாபுசி விவேக பானு இந்து நேஷன் தி நேஷ்னல் அப்படின்ற மூணு பத்திரிகை அப்படின்றதுக்கும் ஆசிரியராக இருந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வாவுசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செக்கிழுத்த செம்மல் அதே மாதிரி கப்பலூட்டிய தமிழன் அப்படின்றவரும் இவர் தான் சரியா ஸோ இவர் நாலு நூல்களை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு எழுதிக்கிங்க மொழி பெயர்த்திருக்காரு 
இப்ப திருவாசகத்தை யாரு மொழி பெயர்த்தா ஜி யு போப்பு எந்த வருஷம் பத்தொன்பது ஜீரோ ஜீரோ அதே ஜி யு போப்பு திருக்குறளை மொழி பெயர்த்தது பதினெட்டு எண்பத்தி ஆறு எத்தனை வருஷம் திருக்குறளை சுவச்சு படிச்சாரு நாற்பது வருஷம் வந்து சுவச்சு படிச்சிருப்பாரு ஜி யு போப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரியா சோ எழுதிக்கீங்க நான்கு நூல்களை வந்து மொழி பெயர்த்திருப்பாரு வா உசி ஒண்ணு மனம் போல் வாழ்வு மனம் போல் வாழ்வு சரியா எண்ணம் நல்லா இருந்தா தான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இது மனம் போல் வாழ்வு பத்தொன்பது ஜீரோ ஒன்பதுல எழுதியிருப்பார் பத்தொன்பது ஜீரோ ஒன்பதுல சோ இதை வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பார் அடுத்து அகமே புறம் அகத்துக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதான் புறமா வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதான் அகமே புறம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அகமே புறம் இதுல தமிழ்ல படிப்பீங்க அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன தெரியுமா அகம்னா என்ன உள்ளம் வாழ்வியல் நெறிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது காதல் நட்பு சரியா இதெல்லாமே வந்து சொல்றதா வந்து அகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அக வாழ்க்கை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க புற வாழ்க்கைனா வீரம் செல்வம் கொடை அது மாதிரி சொல்றதா வந்து என்னது புறம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா அகத்திணைகள் எத்தனை ஐந்து அகத்திணைகள் ஐந்து என்னது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை புறத்திணைகள் பனிரெண்டு வெற்றி கரந்தை வஞ்சி சரியா நொச்சி உளிங்கை அது மாதிரி மொத்தம் எத்தனை இருக்கு பனிரெண்டு இருக்கு சரியா சோ ஞாபகம் வச்சுங்க எழுதிக்கிங்க ஒண்ணு மனம் போல் வாழ்வு பத்தொன்பது ஜீரோ ஒன்பது அடுத்தது அகமே புறம் பத்தொன்பது பதினாலு அடுத்தது வலிமைக்கு மார்க்கம் வலிமைக்கு மார்க்கம் பத்தொன்பது பதினாறு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வலிமைக்கு மார்க்கம் அடுத்து சாந்திக்கு மார்க்கம் சாந்திக்கு மார்க்கம் பத்தொன்பது முப்பத்தி நாலுல இந்த நாலு நூலையும் இவர் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காரு கவிதை எழுதியிருக்காரு நான்கு நூல்களை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி எழுதிய நூல்கள் இவர் எழுதின நூல்கள் எழுதிக்கிங்க இவர் என்னென்ன நூல்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு சாந்திக்கு மார்க்கம் சரியா அது வந்து பத்தொன்பது முப்பத்தி நாலு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் சரியா ஒன்று வந்து என்னங்க மொழிபெயர்த்த நூல்கள் ஒன்று மனம் போல் வாழ்வு அகமே புறம் வலிமைக்கு மார்க்கம் சாந்திக்கு மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லவும் இவர் எழுதின கவிதை நூல்கள் மெய்யரம் மெய்யறிவு பாடல் திரட்டு சரியா சோ இது எல்லாம் இவர் எழுதின நூல்கள் எழுதிக்கீங்க என்னென்ன நூல்கள் எழுதினாரு இந்நிலை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்நிலை இந்நிலை சரியா பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள்லையும் கூட இந்த இந்நிலை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்நிலையோட ஆசிரியர் யாரு இந்த நூல் நான் கேட்டது பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் இந்நிலையோட ஆசிரியர் புள்ளங்காடனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்நிலை எழுதிக்கிங்க பத்தொம்போது பதினேழுல எழுதினார் பத்தொம்போது பதினேழுல இந்நிலை எழுதினாரு சரியா அடுத்து எழுதிக்கிங்க சிவ ஞான போதம் சிவ ஞான போதம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல எழுதினாரு பத்தொன்பது முப்பத்தி அஞ்சுல வந்து எழுதினார் சிவ ஞான போதம் சரியா சோ இதெல்லாமே இவர் எழுதின நூல்கள் அடுத்து எழுதுங்க பதிப்பித்த நூல்கள் எழுதிக்கிங்க சோ எந்தெந்த நூல்களை வந்து இவர் வந்து பதிப்பிச்சாரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு திருக்குறள் திருக்குறளை வந்து மனக்குடவர் உரையோட ஏன்னா திருக்குறளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உரை எழுதியிருப்பாங்க பரிமேல் அழகர் நச்சினார் கிணியார் அதே மாதிரி மனக்குடவர் இது மாதிரி பத்து பேர் வந்து தருமரு இது மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அதில் யாரோட உரையோட வந்து இவர் வந்து பதிப்பிச்சிருக்காரு மனக்குடவர் உரை பத்தொம்போது பதினேழுல பத்தொம்போது பதினேழுல ஸோ இவர் வந்து திருக்குறளை வந்து மனக்குடவர் உரையோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிப்பிச்சிருப்பாரு அடுத்து தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் வந்து இளம் பூரணார் அப்படின்றவரோட உரையோட பதிப்பிச்சிருப்பாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பத்தொம்போது இருபத்தி எட்டுல சரியா தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்ல குட்டி தொல்காப்பியம் எது சரி குட்டி தொல்காப்பியம் நன்னூல் விளக்கம் குட்டி தொல்காப்பியம் நன்னூல் விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆசிரியர் யாரு வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவர் குட்டி திருவாசகம் தான் இது குட்டி திருவாசகம் திருக்கருவை பதிற்று பத்து அந்தாதி அதான் குட்டி திருவாசகம் புரியுதா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ குட்டி தொல்காப்பியம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொன் சாரி தொண்ணூல் விளக்கம் நன்னூல் விளக்கம் சொல்லணும் தொண்ணூல் விளக்கம் யார் ஆசிரியர் வீரமா முனிவர் அதே மாதிரி வந்து குட்டி திருவாசகம் அப்படின்றதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் திருக்கருவை பதிற்று பத்தாந்தாதி ஆசிரியர் யாரு அதி வீரராம பாண்டியன் அதி 
வீரராம பாண்டியன் அப்படின்றது தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க தமிழுக்கு கதி யார் ஒரு நூல் ரெண்டு நூலோட பேர் கதி இருக்கா கா தி கம்பராமாயணம் திருக்குறள் கம்பராமாயணமும் திருக்குறளும் தான் தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் அதே மாதிரி பதினெண்டு கீழ்கணக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது மருந்தின் பெயரால் அழைக்கப்படும் நூல்கள் எத்தனைன்னு கேட்பாங்க திருகடுகம் ஏழாதி சிறு பஞ்சம் மூலம் திருகடுகம் ஆசிரியர் நல்லாதனார் திருகடுகம் ஆசிரியர் நல்லா சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது மூணும் உடம்புக்கு நல்லது சொன்னதுனால அவர் வந்து யாரு நல்லாதனார் மருந்தின் பெயரால் அழைக்கப்படும் நூல்கள்ல திருகடுகம் ஒண்ணு ரெண்டாவது ஏழாதி கனி கனி மேதாவியார் ஏழாதி கனி மேதாவியார் சிறு பஞ்சம் மூலம் காரியாசன் சிறு பஞ்ச மூலம் காரியாசன் சிறு பஞ்ச மூலத்துல வந்து என்னென்ன வேர்கள் ஐந்து வேர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க என்னென்னது சிறுமல்லி பெருமல்லி நெருஞ்சி அப்புறம் கண்டங்கத்ரி இது மாதிரி ஐந்து வேர்கள் அப்படின்றதா வந்து சிறு பஞ்ச மூலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏழாதியில ஆறு வகையான மருந்து பொருட்கள் அப்படின்றதுலாம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி அதோட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோ லவங்கம் நாகசேகரம் அது மாதிரி ஆறு மருந்து சேர்ந்ததா வந்து என்னது ஏழாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ஆசார கோவை கோவை பா இது பாவை பாடிய வாயால் கோவை பாடுக அப்படின்னு கடவுள் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு என்னங்க திருவாசகத்தை எழுதுனாரு திருக்கோவை யாரு எழுதியிருப்பார் யாரு மாணிக்க வாசகர் திருக்கோவையாரோட மொத்த பாடல்கள் நானூறு திருவெம்பாவை இருபது பாடல்கள் திருக்கோவையாருக்கு வேறு பெயர்கள் திருச்சிற்றம்பல கோவை ஆரணம் ஏரணம் காமநூல் எழுத்து அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரியா வேறு பெயர்கள் சரியா வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ எழுதிக்கிங்க அப்போ திருக்குறள் அப்படின்றத வந்து மனக்குடவர் உரையோட வந்து பதிப்பிச்சிருப்பார் அதே மாதிரி தொல்காப்பியம் அப்படின்றத வந்து இளம்பூரனாரோட உரையோட அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிப்பிச்சிருப்பார் அப்போ கவிதை நூல்கள் அதே மாதிரி வந்து மொழிபெயர்த்த நூல்கள் இவர் எழுதின நூல்கள் அதே மாதிரி வந்து இவர் பதிப்பித்த நூல்கள் அப்படின்றது வந்து இங்கே ஆபோ வச்சுங்க மெய்யறிவு அப்படின்றது வந்து எனது இவரோட கவிதை நூல்கள் அகமே புறம் அப்படின்றது இவர் மொழிபெயர்த்த நூல்கள் அகமே புறம் அப்படின்றது வந்து இவர் மொழிபெயர்த்த நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ஸோ இவர் எழுதின கட்டுரைகள் எழுதிக்கிங்க வவுசி எழுதின கட்டுரைகள் கடவுளும் பக்தியும் கடவுளும் பக்தியும் கடவுள் ஒருவரே கடவுளும் பக்தியும் கடவுள் ஒருவரே மனிதனும் அறிவும் கடவுளும் பக்தியும் கடவுள் ஒருவரே மனிதனும் அறிவும் மனமும் உடம்பும் மனமும் உடம்பும் வினையும் விலையும் சரி வினையும் விதியும் வினையும் விதியும் விதி அல்லது ஊழ் விதி அல்லது ஊழ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவரோட கட்டுரை நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ கவிதை எழுதியிருக்காரு மொழி பெயர்த்திருக்காரு நூல்கள் எழுதியிருக்காரு பதிப்பிச்சிருக்காரு கட்டுரைகள் அப்படின்றது வந்து எழுதியிருக்காரு சரியா ஸோ அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது இந்த வஉசி சாந்திக்கு மார்க்கம் அப்படின்ற நூலை வந்து மொழி பெயர்த்தாருல பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலில் சாந்திக்கு மார்க்கம் அப்படின்ற நூலை வந்து மொழி பெயர் இந்த நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க ஜேம்ஸ் ஆலன் எழுதிக்கிங்க ஜேம்ஸ் ஆலன் அவர் எழுதின நூலில் இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருப்பார் ஜேம்ஸ் ஆலன் அப்படின்றவர் வந்து எழுதின ஃப்ரம் பாவர்டி டு பவர் ஃப்ரம் பாவர்டி டு பவர் ஸோ அந்த நூலில் இருந்து தான் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எடுத்திருப்பாரு சாந்திக்கு மார்க்கம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மொழி பெயர்த்திருப்பாரு பத்தொம்போது முப்பத்தி நாலில் சரியா ஸோ எந்த வருஷம் அங்கே பிறந்தாரு பதினெட்டு பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு இறந்த வருஷம் பத்தொம்போது நாற்பத்தி ஆறு சாரி முப்பத்தி ஆறு பத்தொம்போது முப்பத்தி ஆறு நவம்பர் பதினெட்டு இது செப்டம்பர் அஞ்சு அப்படின்றதுல வந்து பிறந்த சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க இவர் வந்து சுதேசி நாவாய் சங்கம் ஏற்படுத்தினது பத்தொம்போது ஜீரோ ஆறு பத்தொம்போது ஜீரோ ஆறு அதே மாதிரி அந்த ஸ்பின்னிங் மில் ஸ்ட்ரைக் வந்து பத்தொம்போது ஜீரோ எட்டு பத்தொம்போது ஜீரோ எட்டு இவர் கைது செய்யப்பட்டது பத்தொம்போது ஜீரோ எட்டு மார்ச்சில் தான் வந்து கைது செய்யப்படுவார் எந்த லீடரோட ரிலீஸ் அப்போ 
விபின் சந்திரபாலோட இது இதில் வந்து அரசாங்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஸோ அவமதிச்சிட்டார் பொது மக்களை தூண்டியதாக இது பண்ணி இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து இரட்டை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்த ஜஸ்டிஸ் வந்து யார் நீதிபதி பின்ஹே அப்படின்றவர் தான் அவர் தான் வந்து வஉசியோட பிரசங்கத்தையும் பாரதியாரோட பாடலையும் கேட்டால் செத்த பெண உருவாது <laughs> அப்ப பண்டாரிஸ்டுக்கு நீங்க பாதி படிச்சீங்க இல்லையா அதாவது பக்தி ரகங்கள் படிச்சீங்க என்ன படிச்சீங்க பக்தி ரகங்கள் படிச்சாச்சு இப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு வவுசி பண்ணாரா வவுசி பண்ணா பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டுல பிறந்தாரா சரி பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டுல நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் படிச்சிருக்கோம் டிமோகிராபி அப்படிங்கறதுல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது முத முதல் எடுத்துட்டு எந்த வருஷம் தான் பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு தான் இல்ல சொல்லுங்க பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு இவர் பிறக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறாங்க எத்தனை ஆண்டு குறும்பு எடுப்பாங்க அசோசியேட் பண்ணி படிக்கணும் எத்தனை ஆண்டு குறும்புற குறும்புறை அப்படிங்கிறது எத்தனை முறை எடுத்திருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் பதினஞ்சு எத்தனை முறை எடுத்திருக்காங்க பதினஞ்சு முறை எடுத்திருக்கிறாங்க கடைசி எடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஸோ அதே மாதிரி வந்து சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு எடுத்தது ஏழாவது சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு எடுத்தது ஏழாவது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருஷம் முறையை எடுத்தது பதினெட்டு எண்பத்தி ஒன்று முறை எடுத்தது என்ன முறையை எடுத்ததுல இருந்து தான் பத்து ஆண்டு பத்து ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ பதினஞ்சாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பா இருக்கு இப்போ எடுத்துட்டாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு எடுக்கல காரணம் கொரோனா என்னங்க கொரோனா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு முத முத டபிள்யூ பிளி டபிள்யூ டபிள்யூ பிளின்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் முத முத காக்கரேட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கணக்கெடுப்பு அதிகாரி அந்த ஜெயந்தன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா படிச்சுங்க பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு வாவு சிதம்பரனார நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேச தலைவர்கள் மட்டும் படிக்கக்கூடாது விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தில் பங்குன்னு ஒரு சாப்பிட்டு இருக்கா நைன்த் சாப்பிடு அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தில் பங்குலி ஒரு வருவார் யார் வருவார் வாவு சிதம்பரார் அதே மாதிரி இடையில சுப்பிரமணிய சிவா சொல்லியிருப்பாங்களே அப்போ சுப்பிரமணிய சிவா அப்படிங்கிறவர் தான் மிக முக்கியமாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டில் பிறந்திருப்பாரு ஸோ திண்டுக்கல் மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் பாரத மாதாவுக்கு முத முதல் கோயில் கட்டினவர் யார் தான் சுப்பிரமணிய சிவா சொல்லுங்க அதே மாதிரி அதிகமான ஜெயிலில் இருந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க ஒன்பது <laughs> 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 நிறைய புத்தகங்கள் நிறைய கண்ணி பண்ணிக்கோ கண்ணி பண்ணிக்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க நல்லா படிங்க தொடர்ந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் ஸோ எழுதிக்கீங்க கப்பல் நோட்டிய தமிழன் அப்படின்ற திரைப்படத்தை ஏற்றுனது யார் எழுதிக்கீங்க டாக்டர் பி பந்த்லு கப்பலூட்டிய தமிழன் அப்படின்ற திரைப்படத்தை இயக்கியவர் வந்து யாருன்னா பந்த்லு அப்படின்ற ஒரு நபர் தான் வந்து கப்பலூட்டிய தமிழன் அப்படின்ற திரைப்படத்தை இயக்குனவர் டேரக்டர் ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட நினைவாக செப்டம்பர் அஞ்சு பத்தொம்போது எழுபத்தி ரெண்டில் போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக கேட்பது அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு இது ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் அஞ்சல் தலை எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க செப்டம்பர் அஞ்சு பத்தொம்போது எழுபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் அஞ்சு யாரோட பிறந்தனால் அப்போ செப்டம்பர் அப்படிங்கிறது எயிட்டு அப்படிங்கிறது செப்டம்பர் பதினஞ்சு ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து இவர் கோவை சென்ட்ரல் ஜெயிலில் எழுத்தாரில் அந்த செக்கு அப்படின்றது இது வந்து இப்போ எங்கே இருக்குன்னா சென்னை காந்தி மண்டபத்தில் இருக்கு சென்னை போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பத்தொம்போது எழுபத்தி ரெண்டு
சரியா ஸோ அடுத்த தலைவர் எழுதிக்கிங்க மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஸோ இவர் தான் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷ்னல் மினிஸ்டர் சரியா ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷ்னல் மினிஸ்டர் அப்படின்றவர் தான் அவர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஸோ எழுதிக்கிங்க நவம்பர் பதினொன்று பதினெட்டு எண்பத்தி எட்டில் பிறந்தார் நவம்பர் பதினொன்று பதினெட்டு எண்பத்தி எட்டு ஸோ இறப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு பத்தொம்போது ஐம்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து ஸோ மெக்காவில் பிறந்தார் இவரோட பேரண்ட் வந்து மௌலானா முகமது காஹிருதீன் மௌலானா முகமது காஹிருதீன் மௌலானா முகமது காஹிருதீன் சரியா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மௌலானா அப்படின்ற பட்டம் வந்து எப்போ கிடச்சிச்சுன்னா பதினாலு வயசில் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படின்னு தான் அழைக்கப்பட்டார் இவருக்கு மௌலானா அப்படின்ற பட்டம் வந்து எந்த வயசில் கிடச்சிச்சு பதினாலு வயசில் கிடச்சி மௌலானா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் படித்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம் எஜுகேட்டார் படித்தவர் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் மௌலானா அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வந்து எஜுகேட்டார் படித்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இவர் பதினாலு வயசுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்திரிகை வந்து ஆசிரியராக இருந்தார் எழுதிக்கிங்க அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் சைலனோ சீதக் அப்படின்ற பத்திரிகை சரியா சாரி லைசனோ சீதக் லைசனோ சீதக் அப்படின்ற பத்திரிகையோட ஆசிரியராக இருந்தார் பதினாலு வயசுலே அப்படின்னா சத்தியத்தின் குரல் சீதக் லைசனோ சீதக் அப்படின்னு சத்தியத்தின் குரல் அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடியது சரியா சத்தியத்தின் குரல் எந்த ஏஜில் பதினாலு வயசில் இவரோட எழுத்து திறமையை கண்டு தான் அறிஞர் கேலே அப்படின்றவர் தான் இவருக்கு வந்து மௌலானா அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்தார் அறிஞர் கேலே அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து மௌலானா அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்தார் அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் உரிமையாளன் இல்லைனா அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்தார் உரிமையாளன் அல்லது அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் சரியா உரிமையாளன் அல்லது அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெற்ற பெற்றவன் அப்படின்ற ஸோ பட்டம் வந்து கொடுத்தாரு ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஸ்லேவரி அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டம் வந்து கொடுத்தாரு அறிஞர் கேலை அதே மாதிரி அதே பதினாலு வயசுல இவர் வந்து ஒரு கவிதை வந்து எழுதியிருக்காரு எழுதிக்கிங்க ஸோ இவர் வந்து பதினாலு வயசுலே உருதில் எழுதிக்கிங்க ஒரு கவிதை இதழ் வந்து எழுதியிருக்கார் அதோட பேர் வந்து உலகிலேயே தனித்தது அலோன் இன் தி வேர்ல்டு உலகிலேயே தனித்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதை இதழ் வந்து எழுதியிருக்காரு பதினாலு வயசுல பதினாலு வயசுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசனோ சீதக் அப்படின்ற பத்திரிகையோட ஆசிரியராக இருந்தார் அதே பதினாலு வயசுல இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவிதை இதழ் அப்படின்றது வந்து எழுதியிருக்காரு உலகிலேயே தனித்தது அப்படின்ற பேர்ல வந்து இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு சரியா அதே மாதிரி லிசான் உல் சிட்டிக் எழுதிக்கிங்க அந்த பத்திரிகையோட பதிப்பாசிரியரும் இவர் லிசான் உல் சிட்டிக் லாஸ்ட் குரூப் ஒன்ல கூட வந்து மௌலானா பத்தி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சரியா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அந்த பத்திரிகை ரிலேட்டடாக வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எழுதிக்கிங்க லிசான் உல் சித்திக் லிசான் உல் சித்திக் அப்படின்ற பத்திரிகையோட பதிப்பாசிரியர் இவர் தான் இவர் எந்த ஐஎன்சிக்கு வந்து லீடராக இருந்தார் பத்தொம்போது இருபத்தி மூணு பத்தொம்போது நாற்பது எழுதிக்கிங்க ரொம்ப முக்கியமானது பத்தொம்போது இருபத்தி மூணு பத்தொம்போது நாற்பது இந்த ரெண்டு ஐஎன்சியோட கான்ஃபரன்ஸோட லீடராக இருந்தவர் யார் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் சரியா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் எந்த டேட் பிறந்தார் நவம்பர் பதினொன்று பதினெட்டு எண்பத்தி எட்டில் பிறந்தார் நவம்பர் பதினொன்று பதினெட்டு எண்பத்தி எட்டில் பிறந்தார் சரியா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க அல் ஹிலால் இந்த கொஷின் கூட கேட்டிருந்தாங்க அல் ஹிலால் பத்தொம்போது பனிரெண்டில் பத்தொம்போது பனிரெண்டில் அல் ஹிலால் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உருது வார பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார் அல் ஹிலால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உருது வீக்லி எடிஷன் வந்து ஆரம்பித்தார் அல் ஹிலால் இவரோட பத்திரிகைகளாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ எழுதிக்கிங்க அல் ஹிலால் 
ஆனால் இந்த பத்திரிகையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க சரியா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பத்திரிக்கைக்காக எங்கள்கிட்ட வந்து கட்டணம் செலுத்தணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்துருப்பாங்க அதனால் இந்த பத்திரிகையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க யார் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சரியா ஸோ எழுதிக்கிங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பத்திரிகையை ஆரம்பிப்பார் எழுதிக்கிங்க அல் பாஷத் அல் பாஷத் பிரச்சாரகம் அப்படின்ற பத்திரிகையை ஆரம்பிப்பார் அல் ஹிலால் அப்படின்ற பத்திரிகையை ஆரம்பிப்பார் ஆனால் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அல் பாஷத் பிரச்சாரிகா பிரச்சாரகம் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகையை வந்து ஆரம்பிப்பார் பத்தொம்போது பதினஞ்சில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஆரம்பிப்பார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஆரம்பிப்பார் ஸோ மௌலானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதிக்கிங்க ஸோ இவரோட வாழ்க்கை சரிதை சரியா இவரோட வாழ்க்கை சரிதையோட பேர் வந்து தஷ்கிரா இவரோட வாழ்க்கை சரிதையோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஷ்கிரா தான் பயோகிராஃபி அவரோட ஃபுல் பயோகிராஃபியோட பேர் வந்து தஷ்கிரா அப்படின்னு வந்து அழைப்பாங்க ஸோ அப்போ அல்ஹிலால் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணார் பத்தொம்போது பன்னெண்டு பத்தொம்போது பன்னெண்டு பன்னெண்டா பதினாலு பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் பத்தொம்போது பதினஞ்சில் அல் சரியா பிரச்சாரகம் அப்படின்ற பத்திரிகையை வந்து ஆரம்பிப்பார் பதினாலு வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பத்திரிகையோட ஆசிரியராக இருப்பார் லைசனோ சீதக் சத்தியத்தின் குரல் அப்படின்ற பத்திரிகையோட ஆசிரியராக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கவிதை இதழ் அப்படின்றத வந்து நடத்துவார் எழுதியிருப்பார் அதான் வந்து உலகத்திலேயே தனித்தது உலகிலேயே தனித்தது அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எழுதியிருப்பார் சரியா அடுத்து இவரோட முக்கியமான இது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டாருனா ஒன்று எழுதிக்கேன் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் வந்து பங்கு பெறுவார் சரியா இவர் வந்து காந்திய எப்ப சந்திப்பார்னா பத்தொம்போது இருபது டெல்லியில சந்திப்பார் அபுல் கலாம் ஆசாத் சரியா காந்திய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டில வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி சரியா எந்த வருஷம் பத்தொம்போது இருபதுல வந்து சந்திப்பாரு அதே மாதிரி இவர் வந்து அரேபிக் லாங்குவேஜில் ஒரு படைப்பை வந்து உருவாக்கிறார் எழுதிங்க அரேபிய மொழியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பை உருவாக்குனார் சரி அது பேர் தர்ஜிமன் குரான் தர்ஜிமன் குரான் இந்த கேள்வி கூட கேட்டிருந்தாங்க தர்ஜிமன் குரான் ஸோ அரேபிக் லாங்குவேஜில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது தர்ஜிமன் குரான் தர்ஜிமன் குரான் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரேபிய மொழியில் வந்து இவர் வந்து ஸோ மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஸோ நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் கலந்துட்டுருப்பார் ஸோ இந்திய அரசோட முதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஜுகேஷனல் மினிஸ்டர் வந்து யார் தான் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத ரத்னா அப்படின்றது வந்து எப்போ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது ஏழு தொண்ணூற்றி ரெண்டு பத்தொம்போது கொடுத்துருப்பார் சரியா கொடுத்துருப்பாங்க அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ஸோ இவரோட பிறந்த தினம் தான் என்ன டேயாக கொண்டாடுறோம் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே நவம்பர் பதினொன்று நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே அப்படின்னு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நவம்பர் பதினொன்று சரியா ஸோ இவருக்கு வந்து பாரத ரத்னா அவார்டு வந்து கொடுத்த வருஷம் பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு டாக்டர் அம்பேத்கருக்கு பத்தொம்போது தொண்ணூறு பத்தொம்போது தொண்ணூறில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து எழுதிக்கிங்க நியூ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் மெடிக்கல் காலேஜ் இவர் பேரில் வந்து இருக்கும் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் மெடிக்கல் காலேஜ் நியூ டெல்லியில் அதே மாதிரி டென்டல் காலேஜ் இவரை தான் சொல்லுவாங்க நவீன கல்வி முறைக்கு வித்திட்டவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோவர் இன் தி மாடர்ன் எஜுகேஷன் நவீன கல்வி முறைக்கு வித்திட்ட நபர் யார் அப்படின்னு வித்துனா என்ன விதைன்னு அர்த்தம் சரியா வித்திட்டவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் நவீன கல்வி முறைக்கு வித்திட்டவர் யாருன்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் சரியா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன கல்வி முறைக்கு வித்திட்டவர் சரியா இப்போ பதிப்பு இத்த நூல்கள் அப்படின்லாம் சொல்கிறல்ல இப்போ பதிப்புலகின் வேந்தர்னா யார் பதிப்புலகின் வேந்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து யார் 
தமிழ்ல படிக்கணும் பதிப்புலகின் வேந்தர் வீரமா முனிவர் மொத்த எண்பது நூல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழிபெயர்த்தர் பதிப்பிச்சிருப்பாரு யாரு வீரமா முனிவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சரியா சதுரகராதி முதல் அகராதி நூல் தான் என்னது சதுரகராதி யாருதான் வீரமா முனிவர் தான் சரியா சதுரகராதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ இது மாதிரி மொத்தம் எத்தனை நூல்கள் எண்பது நூல்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இது மாதிரி எண்பது நூல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பதிப்பிச்சிருப்பார் பதிப்புலகின் வேந்தர் அப்படின்னா யாரு தான் வீரமா முனிவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் எழுதிக்கிங்க நேஷனல் எஜுகேஷனல் டே வந்து நவம்பர் பதினொன்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து முக்கியமாக வந்து சிவில் டிஸோபீடியன் ஆக்டில் வந்து கலந்துக்குவார் எழுதிக்கிங்க சிவில் டிஸோபீடியன் ஆக்ட் ஒத்துழையாமை இயக்கம் எந்த வருஷங்க பத்தொம்பது முப்பது பத்தொம்பது முப்பது சிவில் டிஸோபீடியன் ஆக்ட் பத்தொம்பது முப்பது ஸோ ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி கைது செய்யப்படுவார் காந்தியோட சேர்ந்து இந்த இந்த ஆக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கலந்துகிட்டதுக்காக ஸோ காந்தியோட சேர்ந்து இவர் வந்து கைது செய்யப்படுவார் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து பத்தொம்போது முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் கைது செய்யப்படுவார் பத்தொம்போது முப்பத்தி ரெண்டில் எழுதிக்கிங்க பத்தொம்போது முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து மறுபடியும் வந்து அபுல் கலாம் ஆசாத் வந்து கைது செய்யப்படுவார் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட முக்கியமான இது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா எழுதிக்கிங்க ஸோ பத்தொம்போது நாற்பதில் தனிநபர் சத்தியாகிரகா காந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தியோட இவர் வந்து கலந்துக்குவார் சரியா தனிநபர் சத்தியாகிரகா பத்தொம்போது நாற்பது ஸோ நாற்பத்தி ஒன்றில் ரிலீஸ் ஆகிடுவாங்க திரும்பவும் பத்தொம்போது நாற்பத்தி ரெண்டில் குயிக் இண்டியா மூமெண்ட் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்திலையும் கைது செய்யப்படுவார் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் குயிக் இண்டியா மூமெண்ட் சரியா திரும்ப வந்து கைது செய்யப்படுவார் ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது நாற்பத்தி ஆறில் இடைக்கால அரசாங்கம் அமைச்ச போது இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அமைச்சராக இருந்தார் சரியா இடைக்கால அரசாங்கம் இன்டர்மீடியட் கவர்மெண்ட் ஸோ அதை வந்து ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால அரசாங்கம் ஆரம்பிக்கும் போது தான் இவர் வந்து கல்வி அமைச்சராக இருந்தார் ஃபஸ்ட் எஜுகேஷனல் மினிஸ்டர் இவர் தான் சரியா யாரு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இவருக்கு வந்து பாரத ரத்னா கொடுத்தது பத்தொம்போது தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வந்து ஸோ இவருக்கு வந்து பாரத ரத்னா கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி வந்து நேருவோட உற்ற நண்பர் இவர் தான் எழுதிக்கிங்க நேருவோட ஃப்ரெண்டு நேருவோட அட்வைசர் அண்ட் ஆல்சோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நேருவோட அட்வைசர் ஆலோசகரும் இவர் தான் அதே மாதிரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் யார் தான் இவர் தான் மௌலானா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட நினைவாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் ஸ்டாம்பு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க வஉசிக்கு எந்த வருஷம் பத்தொம்போது எழுபத்தி ரெண்டு இவருக்கு பத்தொம்போது சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அக்டோபர் அக்டோபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் அப்படின்றது வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா இப்போ வஉசி பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படின்றது வந்து பார்த்தாச்சு காமராஜர் நடத்திட்டாங்களா எழுதிங்க காமராஜர் ஸோ காமராஜர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினஞ்சு பத்தொம்போது ஜீரோ மூணுங்க ஜூலை பதினஞ்சு பத்தொம்போது ஜீரோ மூணு ஜூலை பதினஞ்சு பத்தொம்போது ஜீரோ மூணு இறந்த வருஷம் வந்து பத்தொம்போது எழுபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு பத்தொம்போது எழுபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு ஸோ கர்ம வீரர் காமராஜர் விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுப்பட்டியில பிறந்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுப்பட்டியில வந்து பிறந்தாரு ஜூலை பதினஞ்சு சரியா இவரோட பிறந்த நாள் தான் என்னவா செலிப்ரேட் பண்றாங்க கல்வி வளர்ச்சி நாள் சரியா எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் டே எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் டே அப்படின்னு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஜூலை பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல தான் பிறந்தாரு சரியா விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுப்பட்டியில வந்து பிறந்தாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பேரண்ட் எழுதிங்க குமாரசாமி நாடார் சிவகாமி அம்மையார் குமாரசாமி நாடார் சிவகாமி அம்மையார் சரியா தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர்களில் ஒருவர் காமராஜர் தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் எத்தனை வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சிஎம்மாக இருந்தார் ஒம்பது வருஷம் எத்தனை தடவை 
மூணு தடவை ஒம்பது வருஷம் மூணு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரிசியமாக இருந்திருக்கார் சரியா காமராஜர் ஸோ இவரோட பிறந்த தினத்தை தான் கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க ஜூலை பதினஞ்சு விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுப்பட்டியில் வந்து பிறந்தார் சரியா ஸோ இவர் வந்து காங்கிரஸோட உறுப்பினராக எப்பங்க ஆனார் அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பதினாறு வயசுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெம்பர் ஆஃப் காங்கிரஸ் காங்கிரஸோட உறுப்பினர் ஆனாரு காங்கிரஸோட உறுப்பினரா ஆனாரு சோ அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பது இருபதுல வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் இன்ட்ரடியூஸ் சரி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கலந்துகிட்டாரு ஸோ இவர் பத்தொம்போது இருபத்தி ரெண்டில் எழுதிக்கிங்க பத்தொம்போது இருபத்தி ரெண்டில் நேரு தலைமையில் சரியா ஹெட் ஆஃப் நேரு நேருவோட தலைமையில் இந்திய குடியரசு காங்கிரஸ் என்னம்மா போயிட்டு இருக்கு காமராஜரா ஓகே என்னென்ன பார்த்துருக்காங்க தேசிய கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படின்னு கேட்டா சரியா நம்ம மாநிலத்தினுடைய தமிழகத்தினுடைய கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படின்னு கேட்டால் ஜூலை பதினஞ்சு அதுதான் காமராஜர் ஜூலை பதினஞ்சு காமராஜர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஜூலை பதினஞ்சு காமராஜர் இப்போ காமராஜர் பற்றி நடத்திட்டுருக்காங்களா ஓகே குட் அப்போ மௌலான அப்துல் கலாம் அசாத் அப்படிங்கிறவர் எப்போ இறந்தார் பத்தொம்பது ஓகே குட் அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பதினெட்டு இவர் சரி மௌலான அப்துல் கலாம் அசாத் எப்போ பிறந்தார் வரலாறு <laughs> 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 காமராஜர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சா காங்கிரஸில் மிக முக்கியமான நபர் ராஜாஜிக்கு அப்புறம் காமராஜர் காமராஜருக்கு அப்புறம் பக்த வச்சலாம் மொத்தம் மூணே மூணு முதலமைச்சர்கள் தான் தமிழ்நாடு காமரஸ் இது காங்கிரஸில் பார்த்துருக்கு ஒன்று யாரு ராஜாஜி ரெண்டு யாரு காமராஜர் மூணு யாரு பக்த வச்சலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து திராவிட கட்சிகள் தான் காங்கிரஸுக்கு இங்கே கிடையாது திராவிட கட்சிகள் தான் மொத மொத்த தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த கட்சி வந்து நீதி கட்சி தான் நீதி கட்சி தான் திராவிடர் கழகம்னு மாறும் திராவிடர் கழகம் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு மாறும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அஇஅதிமுக புரியும் பத்தொம்பது எழுபத்தி ரெண்டுல அஇஅதிமுக பிரிச்சுட்டு பத்தொன்பது எழுபத்தி ஏழுல ஆட்சியை பிடிச்சிருவார் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது எண்பத்தி ஏழு வரை அவர் வந்து பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இருப்பார் இவர் ஒன்பது ஆண்டுகளா காமராஜ் எத்தனை ஆண்டுகள் ஒன்பது ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை எழுதுறது முக்கியம் இல்லை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை அதை விட மிக முக்கியமானது திரும்ப திரும்ப அசை போடணும் பசுட்ட இருந்து ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கலாம் பசு அப்படிங்கிறது அசை போடும் என்ன போடும் அசை போடும் நுனிப்புள் மேயும் நுனிப்புள் மேயும் அசை போடும் எல்லாரும் பசு பசுவை குறையாவே சொல்கிறது ஒரு ஒரு திட்டம் நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்க நல்ல விஷயங்களும் எடுத்துக்கிறோம் நுனிப்புள் மேயிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில விஷயங்கள நுனிப்புள் மேயிறதும் அவசியம்தான் ஆனால் நுனிப்புள் மேய்ஞ்சிட்டு அது என்ன பண்ணும் உடனே வந்து அது பண்ணாம அசை போட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ படிக்கணும்னா நீங்களும் அசை போட்டுகிட்டே இருக்கணும் எப்படி அசை போடணும்னா இப்போ நேத்துக்கு நடத்திருக்கிறாங்க பக்தி இலக்கியங்கள் நடத்திருக்கிறாங்க இப்போ பக்தி இலக்கியம்னா முதல் மூன்று திருமுறை திருஞான சம்பந்தர் அடுத்த மூணு நாவுக்கரசர் ஏழு சுந்தரர் எட்டு மாணிக்கவாசகர் ஒன்பது யார் உள்பட அது பன்னெண்டு அது பதினொன்று பதினொன்று தான் காரைக்கார் உள்பட காரைக்கால் அமையர் உள்பட பனிரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பீங்க பனிரெண்டுங்கிறது சேக்கிறாரில் திருத்தொடர் புராணமா சரி பனிரெண்டு திருமுறையில் தொகுத்து வரியார் நம்பி அண்டார் நம்பி எல்லாமே பேசணும் நம்பி அண்டார் நம்பி அப்படி அப்படி அசை போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இன்னைக்கு கூட அதிகாலையில் ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு வந்து விடியும் வேளையில் வெளிச்ச இது விடியல் தரும் சிந்தனை அப்படிங்கிறத குறித்து பேசியிருக்கிறேன் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா மாற்றம் நிகழணும் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு மாற்றம் நாளைக்கு அப்படின்னா என்னன்னா மாற்றம்னா இன்னைக்கு நல்லா சோம்பேறியா இருந்தேன் நாளைக்கு அந்த மாதிரி மாற்றம் தான் இருக்கணுமே
நேற்றுக்கு நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் இன்றைக்கி சோம்பேறியை மாதிரி டெண்ட் மாட்டக்கூடாது ஆனால் மாற்றம்ங்கிறது என்னென்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆள் மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமைகளை நம்ம அடையாளம் காண்பிச்சு நம்ம மாற்றத்தை நோக்கி வெற்றியை நோக்கி பயணிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத குறித்து பேசியிருக்கிறோம் தயவுசெய்து பாருங்கள் சரியா ஒவ்வொரு நாளும் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் என்னன்றதை பாருங்கள் இன்னைக்கு செப்டம்பர் தேர்ட்டியத்தா சொல்லுங்கம்மா டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டே அப்படி வந்தா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சா செப்டம்பரு இனி வருமா செப்டம்பரு அடுத்த வருஷம் வரும் எந்த வருஷம் வரும் அடுத்த வருஷம் வரும் அடுத்த வருஷம் என்ன வேணாலும் நிகழலாம் எப்படி நாள் இருக்கலாம் செப்டம்பர் தேர்ட்டி எய்த் ஆனால் இன்றைக்கி தான் நிஜம் இன்னைக்கு படிக்கிறது நல்லா டக்கு டக்கு டக்குனு படிக்கணும் காமராஜர் பிறந்த ஆண்டு பத்தொம்பது ஜீரோ மூணு பத்தொம்பது ஜீரோ மூணு அக்டோபர் ரெண்டு அக்டோபர் ரெண்டு ஞாபகம் சரி இறப்பு தினம் அக்டோபர் ரெண்டு இறப்பு ஜூலை பத ஜூலை பதினஞ்சா ஜூலை பதினஞ்சு என்ன தினம் கல்வி வளர்ச்சி நாள் ஜூலை பதினஞ்சு என்ன தினம் கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ அக்டோபர் ரெண்டு பத்தொம்பது எழுபத்தி அஞ்சு இந்த பத்தொம்பது எழுபத்தஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோட இறப்பு இந்த பத்தொம்பது எழுபத்தஞ்சில் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது அசோசியேட் பண்ணி படிக்கணும் இந்த இந்த பேப்பரில் இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற இந்த காமராஜர் குறித்து மட்டும் பேசக்கூடாது பத்தொம்போது அந்த மாதிரி எழுபத்தி அஞ்சில் மிக முக்கியமாக முத முத ஒன்டே இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் நடந்தது பத்தொம்பது எழுபத்தஞ்சு தான் அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருபது அம்ச திட்டத்தை கொண்டு வந்தது வந்து பத்தொம்பது எழுபத்தஞ்சு தான் இந்தியா வந்து முதல் முதல்ல செயற்கைக்கோள் அனுப்புனது பத்தொம்பது எழுபத்தஞ்சு தான் சேட்டலைட் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சரியா எது ஆரியப்பட்டா ஆரியப்பட்டாங்கிறது எந்த நாட்டு உதவியோட ஆரம்பிச்சோம் அனுப்பினோம் ரஷ்யா ரஷ்யாங்கிறது விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தோட பேர் என்ன மிரர் நல்லது மிரர் அப்படிங்கிற நம்ம ஊர் அடுது இஸ்ரோ அதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரோங்கிறது எப்போ உருவாச்சு தெரியுமா பத்தொம்பது அறுபத்தி ஒன்பதுல தான் உருவாச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்து விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நம்மளுடைய பேர் என்னங்க விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் விண்வெளி ஆராய்ச்சி தந்தை ஹூ இஸ் கால்ட் த ஃபாதர் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி இன் இண்டியா அப்படின்னு கேட்டாவே நம்ம விக்ரம் சாராபாய் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது வந்து கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் தும்பாலை கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் தும்பாலை நல்லா படிக்கணும் பத்தொம்பது எழுபத்தஞ்சு எங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுலாம் சொல்லுங்க டக்கு டக்கு சொல்லுங்க சொல்லுமே ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட் என்ன பேர் சொல்லுங்க ஆரியப்பட்டா அடுத்து இருபது அம்ச திட்டம் இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்தாங்க சோ யாரு காமராஜருடைய இறந்த வருஷம் அடுத்து அதே மறுபடியும் சொல்றீங்க ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் முதல் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் அப்படிங்கறது பத்தொன்பது எழுபத்தஞ்சு தான் யாருக்கா தெரியுமா அது யார் யாருக்கு இடையில நடந்துச்சுன்னு வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கும் இந்தியாவுக்குமா சா சான்சே இல்லை இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கப்பில் ஃபைனலில் போகல வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் இன்னொரு நாடே அது சரி செக் பண்ணி சொல்லுங்க நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் சரி இந்தியா எத்தனை வேர்ல்டு கப் அடிச்சிருக்கு ஒன்றே இன்டர்நேஷ்னலில் ரெண்டு முறை அடிச்சிருக்கு முதல் முறையா கபில் தேவோட தலைமையில் எந்த வருஷம் இன்டர்வியூவில் அதான் கேட்பேன் உங்களுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு கேட்பாங்க இன்டர்வியூவில் அப்படியா இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ல்டு கப்பில் இந்தியா எத்தனை முறை வந்து இது சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்குன்னா ரெண்டு நாள் சொல்லுவாங்க வருஷத்தை சொல்லலாம் நம்ம கபில் தேவி சொல்லிட்டு இருப்போமா தோனின்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா கபில் தேவ் எந்த வருஷம் வாங்கி கொடுத்தாரு தோனி எந்த வருஷம் வாங்கி கொடுத்தாரு அப்போ அது மட்டும் தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வாங்கி கொடுத்தாரு ரெண்டு முறை அப்படிங்கிறது நம்ம வேர்ல்டு கப் வாங்கியிருக்கிறோம் அதிகமான வேர்ல்டு கப் வாங்கியிருக்கிறது யார் தெரியுமா ஆஸ்திரேலியா முதல் முறை வாங்கினது யார் தெரியுமா வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்னங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ கடைசி வாங்கினது யார் தெரியுமா வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட்டு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து இங்கே பாருங்கள் முத முத ஆரம்பித்தது கிரிக்கெட்டுன்றது ஆரம்பித்ததே ஆஸ்திரேலியாவும் இங்கிலாந்து தான் அவங்க அவங்களோட கேப் எதுவாக இருக்குது நேஷனல் கேமா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதல் முறையாக வாங்கியிருக்கிறான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யார் இங்கிலாந்து என்னங்க இங்கிலாந்து அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது உடனே ஸ்போர்ட்ஸ் தான் கிட்ட பார்க்கக்கூடாது பசங்களை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அது வந்து போட்டி தேர்வுக்கு மிக முக்கியமானது ஸ்டாட்டிக் ஜிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா நல்லா சொல்லி காட்டும் நல்லதா உடம்புக்கு நல்லதா காமராஜர் எழுதி வச்சுங்க ஜூலை பதினஞ்சு பத்தொம்பது ஜீரோ மூணுல பிறந்திருக்கிறார் அதே மாதிரி அக்டோபர் ரெண்டு பத்தொன்பது எழுபத்தஞ்சுல அவர் இறந்திருக்கிறார் பேரண்ட் வந்து குமாரசாமியா சிவகாமி அம்மையாரா குமாரசாமி சிவகாமி அம்மையார் சரி காமராஜருடைய ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய
வாவு சிதம்பரனார் என்னங்க வாவு சிதம்பரனார் திலகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வாவு சிதம்பரனார் வந்து திலகர் தன்னோட ரோல் மாடல் எடுத்துப்பார் திலகரை தன்னுடைய ரோல் மாடலாக எடுத்துக்குவார் காமராஜர் வேகமாக படிப்போம் டைம் என்ன எட்டு இருபத்தி அஞ்சு இன்னைக்கு முடிச்சிடணும் நாளைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் டெஸ்ட் நம்பர் லெவன் டெஸ்ட் நம்பர் லெவன் டென் ஓ கிளாக் வந்து டெஸ்ட் நம்பர் டுவெல் எழுதுறாங்க நீங்கள் லெவன் எழுதுறீங்க சரியா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தான் போகணும் ஆனால் கொஞ்சம் ஏரியா வந்து நம்ம அதிகமாக இருக்கிறனால டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து செவன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சு நைன் ஓ கிளாக்குங்கிறது வேகம் ஓடி போயிடுது சார் சார்ஸ் ஓடி போயிடுது நம்ம வரதே ஏழை கால் ஏழரை ஆக்கிடுறீங்க நம்ம வரதும் அப்படி தான் ஆக்கிடுறோம் என்ன இப்போ நீங்கள் லேட்டாக தானே அந்த ஆ அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓட்டுற காலேஜ் ரோட்டில் நான் பார்த்தேன் நான் வாக்கிங் வரும்போது ரொம்ப ஸ்பீடு கொஞ்சம் கவனமாக வரணும் சேஃப்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சரியா தேன் அதர்ஸ் நம்முடைய பாதுகாப்புங்கிறது அவசியம் அதுக்கப்புறம் தான் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திர வளைய முடியும் ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எவ்ரி திங் சரியா ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கேரக்டர் ஹெல்த்து வெல்த்து இதை வச்சு ஒரு ஒரு பழமொழி சொல்லுவது இல்லையா இஃப் வி லாஸ்ட் வெல்த் நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் இஃப் வி லாஸ்ட் வெல்த் நம்ம செல்வத்தை இழந்தோமாயின் நத்திங் ஒன்றுமே இல்லை சம்பாரிச்சுக்கலாம் எப்போனாலும் சம்பாரிச்சுக்கலாம் என்னைக்கு வேணாலும் சம்பாரிச்சுக்கலாம் பணம் தானே எப்போ எப்போ சொல்லலாம் இஃப் ஹெல்த் இஸ் லாஸ்ட் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட் ஒரு உடல் நலம் அப்படிங்கிறது நம்ம இழந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ இழந்துருக்கிறோம் ஏதோ ஏதோ அப்படி தான் இழந்துருக்கிறோம் அதுக்காக நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது பட் இஃப் இஃப் த கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் ஒரு முறை நம்முடைய கேரக்டரை மட்டும் நம்ம இழந்துட்டோம்னு வச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லவன் ஆகிறதுக்கு யுகம் ஆகலாம் பல வருஷம் ஆகும் பல நாட்கள் ஆகும் நல்லவேன்னு பேர் சொல்கிறது யாருமே நம்ம நல்லவேன்னு சொல்ல மாட்டான் ஆனால் கெட்டவேன் ஆகிறதுக்கு ஒரு அப்படி அப்படி ஒரு செகண்ட் போதும் ஒரு நொடி போதும் கெட்டவேன் ஆகிறதுக்கு அப்படி தானே நல்ல விஷயம் ரீச் ஆகிறதுக்கு அப்படியே லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கோம் பயங்கரமாக லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் கெட்ட விஷயம் சர் 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 போகும் இங்கே நம்மளை பாராட்டுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீ கூட அந்த அதிகாலை வேலையெல்லாம் அதை பேசியிருக்கிறேன் யாருமே நம்மளை பாராட்ட மாட்டாங்க யாருமே நல்ல விஷயம் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க நல்ல விஷயம் சொன்னால் ஒரு லைக் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க கமெண்ட் கூட பண்ண மாட்டாங்க பாசு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு கெட்ட விஷயம் பேசுங்க இப்போ கூட காலையிலேருந்து ஏழு மணிலேருந்து நம்ம நிறைய விஷயம் பேசியிருப்போம் யாருமே லைக் பண்ண மாட்டான் யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்த்த மாட்டான் பாராட்ட மாட்டான் அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டான் ஆனால் இப்போ போயிட்டு காமராஜர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தான் பிறந்தாருன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க முட்டா பயில ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆ அதோ அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு ஆடா பாவி நீலாம் அகாடமி வச்சுருக்கிறியா ஆ உனக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் இங்க பாரு இப்படி எல்லாம் படிச்சு அதை மட்டும் தான் பாப்பாரு அவரு ஒரு எடுத்து கட சொல்றேன் ஒரு ஸ்லிப்ல வந்திருக்கும் பத்தொன்பது எழுபத்தஞ்சுக்கு பல பத்தொன்பது எண்பத்தஞ்சு சொல்லிருப்போம் பத்தொன்பது எழுபத்தஞ்சுக்கு பல பத்தொன்பது எண்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற சொல்லிருப்போம் அதை மட்டும் ரவுண்ட் படிக்கிட்டு இந்த பாருங்க இந்த அகாடமி பத்தொன்பது எண்பத்தஞ்சு முதல்ல நீ படியா நீ முதல்ல இது பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிச்சு கொடுப்பாங்க அதான் சொல்றது எப்பவுமே பாசிட்டிவ் திங்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வி ஹவ் டு அப்ரிஷியேட் நம்ம ஒரு ஒருத்தங்க நம்ம முன்னாடி வந்து ஒருத்தங்க வந்து நல்லா பண்ணுறாங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அது சிறு பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி பெரு பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி யார் வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம க நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோன்னா வி ஹவ் டு அப்ரிஷியேட் தம் வி ஹவ் டு அப்ரிஷியேட் தம் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோன்னா வி ஹவ் டு பி அப் அப்ரிஷியேட்டட் சரி நாம் வந்து அப்ரிஷியேட் நம்ம பாராட்டப்படுவோம் நாம் பாராட்டப்படுவோம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ காமராஜர் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம மிக முக்கியமானது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இந்த மதிய உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்ததில் இவர் முக்கியமானது ஃபார்முலா ஆரம்பித்தது நீதி கட்சிங்கிறது ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சுகள்லையே ஏன்னா முதன் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் நீதி கட்சி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சும்மா ஒரு அமுல்படுத்தி காமிப்பாங்க ஆனால் முறைப்படி எல்லா விதமான மாநிலம் மாநிலம் முழுவதும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் தான் காமராஜர் என்னங்க காமராஜர் பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஆறு பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ஆறு மதிய உணவு திட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவர் தென்னாட்டு காந்தி நிலைக்கப்படுறார் அதே மாதிரி படிக்காத மேதை நிலைக்கப்படுறார் அரசை உருவாக்குபவர் அதாவது கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறார் நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு போலாம் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு போலாம் ரொம